প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি মাধুর চৌধুরী দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আমরা আপনার আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন দর্শক আমি এখন একটি কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছেন ভাই আপনারা জি হ্যালো হ্যাঁ জি দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলেন प्रश्न ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য আমাদের অতিথি मिस्टर চৌধুরী আলোচনা করবেন জি मिस्टर চৌধুরী জি আপনি কাজের অনুমতি পেলে কাজ করলে কোনো সমস্যা নাই কারণ আপনাকে কাজের অনুমতি হোম অফিসই দিবে কাজের অনুমতি সাধারণত এজাইলাম পেন্ডিং থাকা অবস্থায় কাজের অনুমতি যেটা দেওয়া হয় সেটা হয় যে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো শুধু করার অনুমতি দেওয়া হয় শর্টেজ অকুপেশন লিস্টের কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজ করার আপনার অনুমতি থাকবে না এই কারণে অনেকে এটাকে প্রহসনমূলক কাজের অনুমতি দেওয়া বলে जो अनेक समय एम क्या क्या डाइट आपके ठीक ही दिल क्यों अपनी सब क्या करते पर आपनर क्या को समस्या नहीं रिपोर्टिंग नट नेसारि होम अफिसर मर्जी होम अफिस जो मन करें ना अपना जो एजेंडम पेंडिंग आपनर रिपोर्टिंग जा दरकार नहीं तरह का आनी जो जुगे मध्य आकबें तो हमें रिपोर्टिंग ना दीते ये घबरान कि आपनर एजाइलम आनी जो मे रखबें एक जिन एजाइलम जानिना कौन स्टेजे एन आपनर सबसटैंडिव इंटरव्यू हो गए कि ना जी ना जो सबसटैंडिव इंटरव्यू हो जाए अथवा सबसटैंडिव इंटरव्यू जो ना अर्थात मूल इंटरव्यू जो प्रथम तो एक छोटो स्क्रिंग इंटरव्यू तपर आसल जो इंटरव्यू सब समय जोज रखबें कारण जख ही अनेक समय मिसकम्यूनिकेशन है अनेक समय देखा जा स्क्रिंग इंटरव्यू होता एक बचर और को खबर नहीं सबसटैंडिव इंटरव्यू डेट टेट देना एम होते जो होम अफिस से चिठी पोस्ट कर एड्रेस अथवा अपन प्रिभिया एड्रेस अथवा अपन सैलिसिटर एड्रेस को कारण मिसकम्यूनिकेशन हो गए होम अफिस से कई दिन पर क्लोज कर दिए केसटा तो कि दिन पर एक खबर ना उचित एटलिस मन कर तीन चार मास पर आनी अथवा अपना जो सैलिसिटर थे सैलिसिटर माध्यम आनी एक खबर नीबें जो अपना केसटा एख आना कि पर्याय आ आशा करी अपनी प्रश्न उत्तर पे क्या अनुमति पे अपना क्या समस्या नहीं रिपोर्टिंग कंडिशन ना थे अस्वाभाविक कि धन्यवाद मिस्टर चौधरी हम परवर्ती कले चले जा दर्शक असलम आलैकुम हेलो असलम वालेकुम सब दर्शक अपना प्रश्न बोलें जी दर्शक चौधरी भाई अपनारेर पासपोर्ट नहीं जाते नो भिसा रिकॉर्डर को बेपार ही आसे ना नो भिसा रिकॉर्डर बेपार आसे तरह जार बांगलेशी पासपोर्ट ना जार ब्रिटिश पासपोर्ट आप जो ब्रिटिश पासपोर्ट पाई बांगलेशी और ब्रिटिश दुईटा सिटीजेंशिप ही रखते परि क्यु ट्रावल करते समय जो एक पासपोर्ट नहीं ट्रावल करते हैं क्या जख को व्यक्ति जिन ब्रिटिश एंग्लेशी তিনি সাধারণত ব্রিটিশ পাসপোর্টটা নিয়ে ট্রাভেল করেন তো ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে ট্রাভেল করলে বাংলাদেশে গিয়ে আমি তো ব্রিটিশ পাসপোর্ট দিয়ে ঢুকতে হলে আমি তো তাহলে একজন ফরেনার কিন্তু আমি বাংলাদেশে এটাও বাংলাদেশ সরকার জানে সেই কারণে তখন ব্রিটিশ পাসপোর্টে আমাদেরকে একটা স্ট্যাম্প বা একটা ভিগনেট লাগিয়ে দেয় নো ভিসা রিকোয়ার্ড ভিগনেট বা স্ট্যাম্প যেটাকে বলা হয় কিন্তু যখন আপনি আপনার দেশে আপনার দেশের পাসপোর্ট নিয়ে যাবেন তখন নো ভিসা রিকোয়ার্ডের কোনো প্রশ্ন আসে না কারণ আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন এবং সেখানে অবশ্যই আপনি শুধু আপনার পাসপোর্ট এবং मेरा 
মানে আপনি বেনিফিশিয়ারি আর কি আপনি এটা বলতে বলতে চাচ্ছেন জি আর সন্তানেরা বেনিফিশিয়ারি হইতে পারে কিনা যদি কোনো মা-বাবার নামে উইল থাকে আচ্ছা দর্শক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য আমাদের অতিথি এই বিষয় আলোচনা করবেন জি मिस्टर চৌধুরী সুন্দর প্রশ্ন উইল হারিয়ে গেলে কি করবেন যে কোনো জিনিস হারিয়ে যাওয়ার মতো উইলও হারাতে পারে যদি উইল যিনি করেছেন তিনি জীবিত অবস্থায় যদি তার উইলটা খুঁজে না পান যে উইলটা কোথায় রাখলাম আর তো পাই না খুঁজে এরকম হতেই পারে তাহলে তিনি তো জীবিতই আছেন তিনি আবার একটা উইল করে ফেলবেন সঙ্গে সঙ্গে উইল করে ফেলবেন আরেকটা যে যেহেতু একটা উইল হারিয়ে গেছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলবেন উইল যিনি করেছেন তিনি মারা গেছেন আর উইলটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এরকম সাধারণত আমরা খুব কম শুনি তবে এটাও ঘটতে পারে এর জন্য মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার উইলটা কার্যকর করার জন্য গ্রান্ট অফ প্রোভাইডের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেটা ফেলে রাখা যাবে না কারণ ফেলে রাখলে একজন মানুষ তার নিজের জিনিস যেভাবে যত্ন করে রাখে তিনি মারা গেলে তার উইলটা কোথায় আছে না আছে সেটা মাসের পর মাস অন্য কেউ সেটা যত্ন সহকারে নাও রাখতে পারে তবে এটার জন্য যদি এটা না ঘটার জন্য প্রতিকার বলে রাখি পরে ঘটে গেলে কি হবে সেটা বলবো না ঘটার জন্য যেটা করা উচিত সব সময় একটা উইলের সার্টিফাইড কপি একটা উইল যে কোনো ডকুমেন্ট অরিজিনাল একটাই হয় কিন্তু সেটার একটা সার্টিফাইড কপি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে রাখা উচিত অথবা যেই সলিসিটারকে দিয়ে উইলটা করানো হয়েছে বা যে কোনো একজন সলিসিটারের কাছে ওই সলিসিটারকে দিয়ে সার্টিফাই করিয়ে কপিটা ওনার কাছে রেখে দেওয়া উচিত যদি ফার্ম থাকে ওনার মৃত্যু পর্যন্ত তাহলে এই ফার্মে গেলে অ্যাটলিস্ট খুঁজে পাওয়া যাবে অথবা নিকট বিশ্বস্ত কারো কাছে একটা সার্টিফাইড কপি রেখে দেওয়া উচিত আর উইলের মূল মূল জিনিসটাও কোথায় রাখা হচ্ছে সেটা গোপনে একটা সারপ্রাইজ হিসাবে রেখে না গিয়ে যে আমার মারা যাওয়ার পরে এটা সারপ্রাইজ থাকুক এখন জেনে ফেললে পড়ে ফেললে মানুষ আমার উপরে হয়তো বিরক্ত হতে পারে হ্যাঁ সেটা যদি আপনি পড়াতে না চান সেটাও আপনি কিন্তু আপনি সেটা ওয়াসিয়াত করতে পারেন একজন মানুষ যে আমি চাই না আমার মৃত্যুর আগে এই উল্টা পড়া হোক সেই ওয়াসিয়াত করে সেটাকে আপনি লক অবস্থায় খামে সিল অবস্থায় যে সিল এদেশেও কিন্তু পাওয়া যায় যেটা আমরা দেখি যে সিল গলিয়ে তারপর সিল মারা হয় সেই অবস্থায় একজন বিশ্বস্ত কারো রেখে যেতে পারে না অথবা স্যালিসিটি কাজ এখন কথা হচ্ছে যদি অলরেডি হারিয়ে যায় একজন মৃত ব্যক্তির উইল আপনি হারিয়ে গেছে তখন সেটার প্রতিকার কি আনফর্চুনেটলি সেটার যদি কোনো এভিডেন্স না থাকে কারণ কি উইলটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে দ্যার ইজ নো উইল আনফর্চুনেটলি কারণ কোর্ট তো দেখতে চায় হোয়াট ইজ রিটেন ইন দ্য উইল এখন দুজন সাক্ষী যারা ওই উইলের সাক্ষী ছিলেন তারা এসে বললেন যে আমরা সাক্ষী দিচ্ছি একটা উইল করা হয়েছিল আমরা সেটাতে উইটনেস ছিলাম আমরা সিগনেচার করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি বাট কোর্টের কাছে তো প্রমাণ হলো না যে কি লেখা হয়েছিল সেই উইলে আনফর্চুনেটলি দ্যাট উইল ইজ লস্ট মিনস দ্যার ইজ নো উইল এটা কোর্টে এস্টাবলিশ করা খুব টাফ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য উইল ওখানে কি বিষয়বস্তু ছিল সেটা এস্টাবলিশ করা খুব টাফ এখন কথা হচ্ছে আপনার আর একটা তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি উইলের বেনিফিশিয়ারি হিসাবে থাকেন এবং সেই ব্যক্তি যদি মারা যান তাহলে ওই উইলের বেনিফিশিয়ারি হিসাবে তার পরিবর্তে তার সন্তানরা বেনিফিশিয়ারি হবে কিনা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল আনসার না হবেন না কারণ একজন ব্যক্তি মিস্টার এ যদি মিস্টার এক্সকে বেনিফিশিয়ারি করে একটা উইল বানান মিস্টার এক্স যদি মারা যান আর মিস্টার এ যদি জীবিত থাকেন তাহলে তো মিস্টার এ কে আবার উইল চেঞ্জ করতে হবে এখন মিস্টার উইল যদি চান যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি নিয়োগ করেছিলাম এই ব্যক্তিকে আর কি আমি দিব সম্পত্তি কিছু বেচারা মারা গেছেন আমার আগে উনিই মারা গেছেন তাহলে ওনার সন্তানদেরকে আমি আমার উইলে বেনিফিশিয়ারি বানাই তাহলে ওই ভদ্রলোক আবার নতুন করে উইল বানাবেন আর যদি দেখা যায় যে এই ভদ্রলোক মারা গেছেন মিস্টার এ মারা গেছেন মিস্টার এক্স হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি আর মিস্টার এ মারা যাওয়ার পর উইলের কোনো কার্যকর কিছু করার আগেই মিস্টার এক্সও মারা গেছেন আনফর্চুনেটলি তাহলে মিস্টার এক্স এক্সের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা পাবেন না কারণ এটা নট ইন্টেস্টেসি রুল এটা হচ্ছে তিনি একটা উইল করে গেছেন সেটা উইল অনুযায়ী হবে উইলের যিনি বেনিফিশিয়ারি তিনি অ্যাপসেন্ট মিনস হি ডাজ নট গেট এনিথিং ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কিছু সময় মনে থাকে আবার মনে থাকে না উপস্থিত যেগুলো এখন ও মানুষ আমরা আপনার প্রশ্নটা 
জি আমরা আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য আমাদের অতিথি मिस्टर চৌধুরী আলোচনা করবে জি मिस्टर চৌধুরী ধন্যবাদ দুটো দুই জিনিস একটা হচ্ছে মেন্টালি ইনক্যাপাসিটেটেড একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে মনে না থাকা বা অনেক সময় বয়স হলে মানুষের যেটা ডিমেনশিয়া হয় এই এইটা আরেক জিনিস ডিমেনশিয়া নট নেসেসারিলি মেন্টাল ইট ইজ এ মেন্টাল ডিজিজ বাট এটা ইট ইজ মোর নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ ইটস এ ব্রেইন রিলেটেড ডিজিজ এবং এটা আসলে ঠিক মেন্টাল ডিজিজ বলা যাবে না যদিও মেন্টাল ডিজিজও কিছুটা নিউরোলজির সাথে জড়িত থাকে তো ডিমেনশিয়া যদি হয় কারো কেউ যদি মনে না রাখতে পারে যে ডিমেনশিয়াটা এরকম অলদো আই এম নট এ মেডিকেল ডক্টর বাট এটা খুব ফ্যাক্ট ইট ইজ নট এ সায়েন্স ইট ইজ এ ফ্যাক্ট ডিমেনশিয়া রোগীর যা হয় সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা কোথায় রাখলাম হঠাৎ মনে পড়ে না দেখা যাচ্ছে তিনি খাবার গরম করবেন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে তিনি এমন একটা জিনিস মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ঢুকিয়ে রেখেছেন তিনি মনে করছেন এটা কাবার্ড তিনি কাবার্ডের জিনিস মাইক্রোওয়েভে মাইক্রোওয়েভে গরম করতে গিয়ে তিনি কাবার্ডে ঢুকে অপেক্ষা করছেন যে খাবার কেন গরম হয় না এইটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া রোগীর লক্ষণ কিন্তু ডিমেনশিয়া রোগী কিন্তু পাগল না ডিমেনশিয়া রোগী যদি ওনার ওনার যদি ইচ্ছা হয় যে তিনি একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিবেন তিনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি কেউ মেন্টালি ইনক্যাপাসিটেড ব্যক্তি হন এবং তিনি যদি রেজিস্টার্ড মেন্টালি ইনক্যাপাসিটেড ব্যক্তি হন এই দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে অধিদপ্তর এনএইচএস তাদের মেডিকেল টিম যদি তাকে মেন্টালি ইনক্যাপাসিটেড যদি ডিক্লেয়ার করে তাহলে তিনি কিন্তু আর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে পারেন না তখন অবভিয়াসলি ওই মেন্টালি ইনক্যাপাসিটেড পার্সনের কিন্তু একজন গার্ডিয়ান থাকে একজন গার্ডিয়ান নিয়োগ করা হয় তিনি তখন অথরিটি হয়ে যান তিনি তখন ওই ব্যক্তির জন্য অথরিটি হয়ে যান টু মেক এনি ডিসিশন ফর দিস পার্সন সেই ব্যক্তি চাইলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে পারে অথবা সেই ব্যক্তি নিজে তিনি ওনার পক্ষে সব কিছু করবেন তিনি হবেন ওই ব্যক্তির জন্য সব অ্যাটর্নি অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট সো জিনিসটা আপনারা আসলে একজন সরাসরি একজন সলিসিটের সাথে যোগাযোগ করে মেডিকেল ওনার যে মেডিকেল ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যদি আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা বুঝতে পারি যদি কি আসলে মেন্টালি ইনক্যাপাসিটেড নাকি মেন্টালি ওনার ক্যাপাসিটি আছে কিন্তু ওনার ডিমেনশিয়া বা এই ধরনের ভুলে যাওয়ার ব্যাপার আছে সেটা তখন আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্সটা কী সেটা আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো এবং কোন সিচুয়েশনে কী করা যাবে সেটা আরও স্পেসিফিক্যালি অ্যাডভাইস দেওয়া যাবে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম এখান থেকে যে এখান থেকে আপনার মা বাবার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারতেন এবং তখন সরাসরি কিন্তু এখান থেকে ভিসা দেওয়া হতো এবং পাঁচ বছরের ভিসার পরে ইন্ডিফিনেট লিফ্ট রিমেনও পাওয়া যেত তো এখন সেই আইনটা কিন্তু আর নাই এখন দু হাজার সালের নয় জুলাইতে যে পরিবর্তনটা এসছে তার মধ্যে দুটো পরিবর্তন একটা পরিবর্তন হচ্ছে যে এই দেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে না অবশ্যই দেশে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে প্যারেন্টস রুটের অ্যাপ্লিকেশনটা দ্বিতীয় চেঞ্জ যেটা এসছে সেটা হচ্ছে আগে চারটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল এক হচ্ছে যে আপনার মা বাবার বয়স হতে হবে পঁয়ষট্টির উপরে সেটা আপনার মা স্যাটিসফাই করেন দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে তিনি আপনার উপরে হোল্লি অর মেনলি ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট সেটাও হয়তো আপনি বা আপনাদের উপর একাধিক ভাই বোনের উপরেও ডিপেন্ডেন্ট হতে পারেন সেটা হয়তো আপনারা স্যাটিসফাই করবেন রিকোয়ারমেন্ট তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে আপনি যিনি যার উপরে বা যাদের উপরে তিনি ফাইন্যান্সিয়ালি হোল্লি অর মেনলি ডিপেন্ডেন্ট আপনারা ফাইন্যান্সিয়ালি ক্যাপেবল টু মেনটেন হার উইদাউট রিকোয়ার্স টু পাবলিক ফান্ড কোনো বেনিফিট ক্লেম ছাড়াই আপনারা তাকে মেনটেন করতে পারবেন সেটা হয়তো আপনার স্যাটিসফাই করতে পারবেন চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে দেশে তাকে দেখাশোনা করার মতো আর কেউ নেই সেটাও হয়তো আপনারা স্যাটিসফাই করতে পারবেন যে আপনারা সবাই এখানে এইটা ছিল দু হাজার বারোর নয় জুলাই পর্যন্ত এই চারটা রিকোয়ারমেন্ট দু হাজার বারোর নয় জুলাইতে আরও একটা অ্যাড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই চারটা তো লাগবেই পাঁচ নম্বর আর একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ওনার ফাইন ফিজিক্যাল কন্ডিশন এমন কোনো সিরিয়াস ইলনেস অথবা ডিজেবিলিটি থাকতে হবে যেটা আপনারা মানুষ দিয়ে টাকা খরচ করে মানুষ রেখে দেশে দেখাশোনা করা সম্ভব না আপনাদের কাছেই রেখে দেখাশোনা সম্ভব এবং সেটার লিগ্যাল টেস্ট হচ্ছে ডে টু ডে টাস্ক 
ওনার প্রত্যেক দিনের যে প্রাত্যহিক যে কাজকর্ম সেগুলো উনি নিজে করতে পারেন না এবং একটা মানুষ রেখেও এখন হোম অফিস প্রায় সময় আমরা দেখি এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করে দেয় বলে যে তোমার মায়ের মায়ের জন্য বা বাবার জন্য তোমরা টাকা দিয়ে দরকার হলে নার্স রাখো মানুষ রাখো কেয়ারটেকার রাখো এইভাবে রাখো তো সেখানে অনেক সময় নিরাপত্তারও একটা বিষয় থাকে যে মা বৃদ্ধ মানুষ একা থাকবেন কাজের মানুষ কতটুকুই বা বিশ্বস্ত প্রায় সময় আমরা দেশে খবর পাই যে কিছুদিন আগেও খবর পেয়েছে আমাদের এলাকার আমার খুব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক একজন তাকে এবং তার স্ত্রীকে কাজের মানুষ ওনার শিক্ষক আমার সেই সারের বয়স আসি তার স্ত্রীর বয়স পঁয়ষট্টি তাদেরকে অজ্ঞান করে কাজের মানুষ পলাতক জিনিসপত্র নিয়ে খুবই ডায়ার সিচুয়েশন মেডিকেল কন্ডিশন আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুক তো এটা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে ঘটে তো সেসব বিষয়টাকে আলোকপাত করে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন যে টাকা দিয়েও আমি আমার মায়ের নিরাপত্তা আমি বিধান করতে পারব না সো যে বয়স সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স বাট প্রথম কথা হচ্ছে ওনার অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে করতে পারবেন না দেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে দেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনারা খুব ভালোভাবে স্ট্রংলি অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করবেন অনেক কিছু এখানে কিন্তু অ্যাড করতে হবে কাগজপত্র দেখাতে হবে ওনার দেশের নিরাপত্তার বিষয় দেশের যে সামগ্রিক যে কান্ট্রি রিপোর্ট এগুলো বিভিন্ন পত্র পত্রিকার রিপোর্ট এই সংক্রান্ত এই সমস্ত কিছু দিয়ে ভালোভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন যদি আপনাদের চিন্তা ভাবনা এরকম থাকে যে না এই পঁচাত্তর বছর বয়সের আমরা আম্মাকে দেশে পাঠাবো না আমরা এখান থেকেই অ্যাপ্লিকেশন করব যা হওয়ার একটা হবে হ্যাঁ আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তখন প্যারেন্টস টুটে হবে না কিছুদিন আগেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একজন ক্লায়েন্টের আম্মা সাকসেসফুল হয়েছেন এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রায় আপনার আম্মার থেকেও আর একটু বয়স বেশি ওনার হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন আপনারা করতে পারেন আর্টিকেল এইট গ্রাউন্ডে এবং ওনার যে বয়স এখানে কম্প্যাশনের সারকামস্ট্যান্স কম্পেলিং সারকামস্ট্যান্সটাকে তুলে ধরে সেভাবে যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন করা হয় ওনার যে বয়স এবং আপনারা সবাই এখানে আছেন আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল যদি ক্যাপেবল থাকেন এখান থেকে হিউম্যান রাইটসের অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেটা প্যারেন্টস রুটে উনি পাবেন না উনি হিউম্যান রাইটসে আউটসাইড দ্য ইমিগ্রেশন রুলসে পাবেন আড়াই বছরের ভিসা এবং আড়াই বছর আড়াই বছর আড়াই বছর করে দশ বছর পরে ইনডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট পাবেন আমার তো মতে সেটাও খারাপ না এক অর্থে কারণ প্যারেন্টস রুটে আসলেও কিন্তু আড়াই বছরের ভিসা দেওয়া হয় সো এখান থেকে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন যদি সাকসেসফুল হন আল্লাহর যদি হুকুম থাকে ভালো আর না হলে ওনাকে দেশে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন আচ্ছা আমি কি এই এইচএমআর সি এই এম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সাবমিশন সম্বন্ধে দুইটা জিনিস জানতে না এটা তো ট্যাক্স ম্যাটার দর্শক আমরা আসলে লিগ্যাল ম্যাটার নিয়ে আলোচনা করি আমরা ট্যাক্স ম্যাটার নিয়ে অনুষ্ঠান আলোচনা করি না আপনি যদি কোনো ইমিগ্রেশন ম্যাটার বা অন্যান্য কোনো লিগ্যাল ম্যাটার নিয়ে প্রশ্ন থাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন ধন্যবাদ দর্শক আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক জি আমার একটা আমি একটা জিনিস জানতাম ভাই জি যেন আমরা দুইজন সেপারেট বর্তমানে আমার নামে গোর গোর আছে এখন ওই যদি করি আমার বাচ্চা বাইছেন তো লাগি তে পরে কিটা এ হাজবেন্ডে ফাইবানি আমি চাই না তা টাইম ফাইটা मृत्यु তাহলে আপনার হাজবেন্ড ওই প্রপার্টির প্রথম আড়াইশো হাজার পাউন্ড সমপরিমাণ আপনি যা রেখে যাবেন প্রথম আড়াইশো হাজার পাউন্ড পর্যন্ত সরাসরি প্রথমে উনি পাবেন তারপরে যদি কিছু বাকি থাকে সেটারও অর্ধেক তিনি জীবন সত্ত্বে ভোগ করতে পারবেন আর ওই বাকি হাফের হাফ আপনার দুই সন্তান পাবে কিন্তু আপনার ইচ্ছা হচ্ছে আপনার সন্তানরা পাক 
আপনার হাজবেন্ডকে আপনি কিছু দিতে চান না কারণ উনি আপনার সাথে সেপারেটেড আছেন আপনি ওনার উপর নাখোশ আছেন আপনি ইমিডিয়েটলি একটা উইল করবেন সেই উইলে আপনার সন্তানদেরকে আপনি বেনিফিশিয়ারি করে যাবেন তাহলে আপনার মৃত্যুর পরে আপনার সম্পত্তি আপনার টাকা পয়সা আপনার সমস্ত বিলঙ্গিং আপনার সোনা দানা গয়না সব কিছুকে আপনি উইলের মধ্যে আনতে পারবেন এবং সেখানে আপনি আপনার সন্তানদের নামে আপনি উইল করে যাওয়াটা আপনার জন্য এখন খুবই জরুরি হয়ে গেছে সন্তানদের পাশাপাশি অন্য কাউকেও যদি দিতে চান আপনি যদি এমনও করতে চান যে আমি অমক এতিমখানাতে এত টাকা দিয়ে যেতে চাই অমক মসজিদে এত টাকা দিতে চাই আপনি যাকে যাকে দিতে চান সবাইকে আপনি আপনি এই উইলের মধ্যে আনতে পারবেন অথবা শুধু আপনি আপনার দুই সন্তানকে দিয়ে যেতে পারবেন আপনার সমস্ত কিছু ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরীকে সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে দর্শক আমাদের লাইভ অনুষ্ঠানগুলোতে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে অনেক প্রশ্ন আছে আমরা আপনাদের প্রশ্ন করার প্রশ্ন করতে পারি না অন পাবলিক অন ইয়ার এবং অনেক ডকুমেন্ট আছে যা আমরা দেখতে পাই না আপনাদের ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি তাই অবশ্যই আপনারা যদি কখনো কোনো ডিসিশন নিতে চান বা কোনো ডিসিশন নিতে চান অবভিয়াসলি আপনারা আপনাদের ডকুমেন্ট নিয়ে আপনারা আপনাদের সলিসিটারের কাছে যাবে এবং তখনই আপনারা ফাইনাল ডিসিশন নেবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য খুব সুন্দরভাবে উইলস এবং ইন্টারেস্টেসি ল নিয়ে খুব ভালোভাবে আলোচনা করার জন্য দর্শক আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি